കഴുകി വെച്ചത് അതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചിട്ടത് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഇതിൽക്ക് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അതിനോടൊപ്പം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മിക്സിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരും കൂടി നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേവിക്കണം ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു വിസില് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം വേവിക്കണം അപ്പോഴാണ് നന്നായി നമുക്ക് വെന്ത് വരുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ മിക്സ് നന്നായിട്ട് വെന്തുണ്ട് അപ്പം അരച്ച് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊന്നുമില്ലാണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് നടിച്ചെടുക്കണം അതിന് ഞാനൊരു ചെറിയ മിക്സി ജാർ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൽക്ക് ഈ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഒരു വട്ടം ഒന്ന് വെറുതെ കറക്കിയാൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്കും നന്നായിട്ട് അടിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ ഇതിൽക്ക് ഞാൻ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി പണികളും ചെയ്യാം ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചേക്കാണ് ഇത് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാൻ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാൽ കപ്പ് മുതൽ അരക്കപ്പ് വരെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഈ തേങ്ങാക്കൊത്ത് നന്നായിട്ട് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം നല്ല ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ആവണ വരെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു സവാള മീഡിയം സവാളയാണ് അത് നന്നായി കൊത്തിയറിഞ്ഞത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേപ്പില ഇതെല്ലാം നന്നായി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്ത് നമ്മളെ ബീഫിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിൽ കിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്ക് എന്നിട്ട് സോയാ സോസും ഈ മിക്സും തമ്മിൽ നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം വേവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങനീര് ഒഴിച്ചാണ് വേവിച്ചത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അരമുറി എന്ന് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ള നാരങ്ങനീര് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് മല്ലിയില കൊത്തിയരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്കിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബീഫിൽ എത്തിയതോടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് വേറെ പാത്രത്തേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീഫിൽ എത്തിയത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ചപ്പാത്തിൻ്റെ ഒപ്പം പൊറോട്ട ചോറ് എന്തിനൊപ്പം നമുക്ക് കൂടി ചേരുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്ത വീ